ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம ரெகுலராக கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த கிளாஸோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நம்ம ஜாமன்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷனோட இன்றைக்குள்ள போகலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவால்களை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது தான் வெற்றியின் உண்மையான மகத்துவத்தை உணர முடியும் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷன் தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு விஷயத்தை எடுக்கும் போது அந்த விஷயத்தை எப்படி சோர்ந்து போய் தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஏதோ வேண்டா வெறுப்பான் அதுவே ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணி பாருங்கள் அங்கே தான் உங்களுடைய ஸ்பீடு உங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஒரு ஹை லெவலுக்கு போகும் ரைட் ஜாமெட்ரி செக்ஷனை வந்து நம்ம தம்பிகிட்ட கொடுத்துருந்தோம் பத்தாம் கிளாஸ் தான் அவர் படிக்கிறாரு இன்ட்ரெஸ்டாக எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாலண்டியராக வந்தார் சூப்பராகவே நடத்தியிருந்தார் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப க சூப்பராக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அவரையும் நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வகுப்புகளில் வந்து ஜாமெட்ரி எடுக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சியில் ஏற்படலாம் எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெண்ட்ரி டாப்பிக்கை வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்களாம் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு பையனால் அந்த ச அந்த டாப்பிக்கை சால்வ் பண்ண முடியும் போது நாம் நிறைய விஷயங்களை கடந்து வந்திருக்கோம் அப்போ நம்மளாலையும் நிச்சயமாக அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காண்டி தான் வாங்க சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் ஆங்கிள் கியூ நைன்டி டிகிரி பி கியூ எயிட் சென்டிமீட்டர் அண்டு பி ஆங்கிள் பிஆர் கியூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் கியூஆர் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இதுக்கெலாம் இதுக்கு ஆன்சர் என்னவாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பி தான் இருக்கும் எப்படி சார் டக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி ஃபஸ்ட்டு போடுங்க நைன்டி டிகிரி வந்துட்டுனாலே நமக்கு என்ன தெரியும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஒரு 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 ஆங்கிள் வந்து தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு இருந்துச்சுனாலே அது வந்து செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போ ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க இப்படி ஒரு டயா ட்ரையாங்கிள் இருந்துருக்கு தொண்ணூறு டிகிரி சரியா எந்த இடம் இந்த பாயிண்ட்டு தான் கியூங்கிற பாயிண்ட்டு எனக்கு தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் அப்போ மிச்ச ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு பி கியூ ஆர் முடிஞ்சு போச்சா ரைட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பி ஆர் கியூ வந்து எனக்கு எத்தனைனா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஆங்கிள் பி ஆர் கியூ சரியா நல்லா பார்த்தீங்க இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நடுவில் நல்லா கேட்டீங்க நடுவில் என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் கிடத்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கான ஆங்கிள் தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் சரியா அப்போ ஆறுக்கு இடையில இந்த இடம் இந்த லைன் தான் இருக்குது அப்போ இது எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரைட்டு நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பி கியூ சி கோல்ட்டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஆங்கிள் பி கியூ சி கோல்ட்டு எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் இப்போ எனக்கு நல்லாவே தெரியும் முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் எனக்கு எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்படின்னு தெரியும் சம் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இது தொண்ணூறு டிகிரி இது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி அப்போ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி தான் இருக்கும் அப்போ மூணு ஆங்கிளையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பத்தஞ்சு கிடச்சிரும் இதை இவ்வளோ நேரம் செங்கோணம் முக்கோணம் மட்டும் தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு இரு சமபக்க முக்கோணம் ஆயிடுச்சு எப்படி சார் சொல்கிறீங்க இரு சமபக்க முக்கோணத்தில் ரெண்டு கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கங்களோட அளவுகளும் சமமாக இருக்கும் அப்படி பார்க்கறதுல ரெண்டு கோணங்கள் சமமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ரெண்டு பக்கம் சார் சமம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு கோடும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடம் தான் சமம் சரியா இந்த ரெண்டு கோடும் ஜாயிண்ட் ஆகிற கோடம் இடம் தான் சரியா அப்போ இது அப்போ இந்த இரு சம முக்கோண முக்கோணத்தில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம்னா ரெண்டு கோணங்களும் சமமாக இருக்கும் இரண்டு பக்கங்களும் சமமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இது எட்டுனா இதுவும் எட்டு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எனக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் எனக்கு ஆன்சர் இந்த கணக்குக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸே போதும் ரைட் நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ சர்க்கிள் டச் ஈச் அதர் எக்ஸ்டர்னலி அட் பி ஏபி இஸ் ஏ டைரக்ட் காமெண்ட் காமன் டேஞ்சன் டு த டூ சர்க்கிள் ஏ அண்ட் பி ஆர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சரியா கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஆங்கிள் பி ஏபி நாற்பது டிகிரி த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ பி பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு படத்தை வரைஞ்சிரும் படம் வரையலாமா வாங்க ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கா ரேடியஸ்லாம் கொடுக்கல அப்போ ரெண்டு ஒரே சர்க்கிளாகவும் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் எப்படினாலும் இருக்கலாம் சரியா அப்போ பாருங்கள் இன்னொரு சர்க
பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மட்டும்தான் தோட்டிருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் தோட்டிருக்கு வேற எங்கேயுமே நமக்கு தொடலை சரியா வேற வட்டத்தில் வேற எந்த பார்ட்லையுமே தொடலை சரியா அதுக்கடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் டச் ஆகிற பாயிண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அப்போ இங்க டேஞ்சன் தட் ஆகிற டச் ஆகிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஏ அடுத்த சர்க்கிள் டச் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ரைட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் பி ஏ பி எனக்கு எத்தனை கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாற்பது டிகிரின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆங்கிள் பி ஏ பி சரியா இதையும் நினச்சிக்கோங்க ஆங்கிள் பி ஏ பி எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாற்பது டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா ஓகே இப்போ எனக்கு இதில் வந்து இந்த ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஏ பி பி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஏ பி பி என்னன்னு கேட்குறாங்க சரியா அப்போ இதை நான் எப்படி சார் ஃபைன் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா போதுமானது என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து வெளிப்புறமாக தொட்டு கொள்ளுது எக்ஸ்டர்னலி டச்சஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் டேஞ்சஸ் காமன் டேஞ்சன் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒரே கோடு வந்து ரெண்டு சர்க்கிளையும் தொட்டுட்டு போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷன் வந்துருச்சுன்னா அங்கேருந்து நல்லா கேட்டுங்க டச் ஆகிற பாயிண்ட்லேருந்து வரையப்பட்ட இந்த முக்கோணம் இருக்குல்ல அதுக்கு இடையில உருவாகக்கூடிய ஆங்கிள் எவ்வளோ சார் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் சரியா நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலி டச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிடணும் அந்த டச் ஆகின பாயிண்ட்லேருந்து டேஞ்சென்ட்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த இடையில கிரியேட் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி இப்போ நமக்கு தான் தெரியுமே ஒரு முக்கோணம் இப்போ இது ஒரு சேஃப் என்னது ஒரு முக்கோணம் முக்கோணத்தின் மூன்று பக்கங்களின் கூடுதல் எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது அப்போ என்னென்னா இது தொண்ணூறு இது நாற்பது அப்போ இது என்ன இருக்கும் ஐம்பது இருக்க போகுது அப்போ எனக்கு என்ன ஆன்சர்னா ஆங்கிள் ஏ பி பி எனக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டிகிரி அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் இதுக்கு எத்தனை செகண்ட் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் செகண்ட்ஸ் போதும் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபைன் ஜாமெண்ட்ரி கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்களாம் நினச்சிட்டு இருந்தீங்களா இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் சார் இதே மாதிரி வருமா இதே மாதிரி தான் வரும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம்முதாக இருக்குது அந்த குறிப்பிட்ட அளவு சமயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதில் நம்பர்ஸ் மட்டும் மாறி வரப்போகுது வேறு எதுவுமே கிடையாது ரைட் அடுத்து பார்க்கலாம் த சர்க்கம் ஃபிரன்ஸ் ஆஃப் த டூ சர்க்கிள் ஈஸ் நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இன்னொன்று எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தேர் ரேடியஸ் சரியா என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வட்டம் இருக்கான் ரெண்டு வட்டத்தோட சு சுற்றளவு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்துக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு சென்டிமீட்டரும் இன்னொரு வட்டத்துக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டரும் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு வட்டத்தோட ஆரங்களுக்கு இடையான வேறுபாடு கேட்குறாங்க ரைட்டா நமக்கு நார்மலாக சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் சரியா சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பெருமீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் அப்போ அந்த இப்போ இந்த என்னென்னா இந்த சர்க்க ரேடியஸ் கிடையான வேறுபாடு தான் கேட்குறாங்க இங்கே ரெண்டு விதமான ரேடியஸ் வரப்போகுது ஏன்னா இன் ஒரு சர்க்கிளுக்கு நூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு இன்னொரு சர்க்கிளுக்கு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ என்னென்னா ரேடியஸ் வித்தியாசமாக தானே இருக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவுகளுக்கு இடையான வித்தியாசத்தை பாருங்கள் டூ பை ஆர் ஒன் மைனஸ் டூ பை ஆர் டூ சரியா டூ பை ஆர் டூக்கான வித்தியாசம் தான் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஈக்குவல் டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஒன்னா என்னது மொத பெரிய சர்க்கிளுக்கான சுற்றளவுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு டூ பை ஆர் டூ அப்படின்னா சின்ன சர்க்கிளுக்கான சுற்றளவுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ரெண்டுத்தையும் கழிச்சோம்னா எனக்கு என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு போச்சுன்னா ஏன்னா ஃபார்முலாவில் அப்படி தானே போட்டிருக்கேன் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படின்னு போச்சு ரெண்டு பக்கமும் டூ பை காமனாக இருக்கா அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவனை காமனாக எடுத்துட்டேன் சரியா டூ பையை காமனாக எடுத்தோம்னா டூ பையின்னு இருந்திருக்கும் சரியா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு இப்போ அடி கொடுத்துடலாமா ஓர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ஏழு இருபத்தி ரெண்டா நூற
द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टांगल आर इंक्रीज्ड बाय 8 परसेंटेज एंड 5 परसेंटेज रेस्पेक्टिवली बाय हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टांगल इंक्रीज ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சன்டேஜில் தான் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து சம்மு வந்திருக்கணும் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்விஃப்டில் வந்து ஜாமெட்ரி கொஷின்காக ஜாமெட்ரி கொஷினாக சொல்லி இதை சூஸ் பண்ணி எடுத்துருக்கிறாங்க அதனால தான் இந்த ஜாமெட்ரி டாப்பிக்கில் இது வந்திருக்கு சரியா நல்லா பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லைனா டிக்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது என்னனாலும் ஆகிட்டு போகுது சரியா அப்படி வந்துருச்சுனாலே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய்இ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ப்ளஸில் எடுத்துங்க டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா மைனஸில் எடுத்துங்க சரியா அப்போ ரெண்டுமே எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் தான் சொல்லிட்டாங்க அப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ரெண்டு அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸையும் ப்ளஸ்ஸையும் பெருக்குனா எனக்கு ப்ளஸ் தான் சரிங்களா இது ப்ளஸ் எட்டு இது ப்ளஸ் அஞ்சு ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா எனக்கு ப்ள ப்ளஸ் தான் ஆன்சரில் கிடைக்கும் என்னஞ்சா நாற்பது சரியா நாற்பது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இதை கொண்டு இதை வகுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆயிருக்கும் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ எட்டு அஞ்சு பதிமூணு பதிமூணு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பதிமூணு புள்ளி நாலு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆப்ஷன் டி தான் எனக்கு சரியான ஆன்சர் அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே எளிமையான சம் தான் ஓ இஸ் தி சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டேஞ்சன் ட்ரா ட்ரா ட்ராவன் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் பி டச்சஸ் த சர்க்கிள் அட் கியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இஃப் பி கியூ சீக்வல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓ கியூ சீக்வல் டு டென் சென்டிமீட்டர் தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சர்க்கிள் தான் சொல்லலை ஒரே சர்க்கிள் தான் டேஞ்சன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒரு முறை தொட்டு போகும்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே இருந்தோ ஒரு பாயிண்ட் வருது அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை நான் பீனு வச்சுக்கிறேன் தொடுத பாயிண்ட்டை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த இடத்துல தொடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல தொடுது இதை வந்து நான் என்னென்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா கியூன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இந்த வட்டத்துக்குன்னு ஒரு மையம் இருக்குங்களா அந்த மையத்தை தான் நான் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்யூ எனக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க இங்கே இருந்து நல்லா கேட்டுங்க இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் எனக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஓ கியூ எனக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஓ கியூனா ஓ சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து டேன் ஜென்டுக்கு வரையிடும் சரியா ஓ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்ட வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டர் பாயிண்ட்ல இருந்து சர்க்கிளோட எந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வரைஞ்சாலும் அது என்னது ரேடியஸ் தானே நல்லா கேருங்க ஒரு வட்டத்தோட மையத்திலேருந்து வட்டத்தோட சுற்றளவில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எந்த அளவுலையும் நம்ம பாய் ஒரு கோடு வரைஞ்சோம்னா அந்த கோடு என்னவாக இருக்கும் ரேடியஸாக தானே இருக்கும் ரேடியஸ்ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இன்னொரு ப விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேஞ்சண்ட் ஒரு தொடுகோடு இருக்குல்ல டேஞ்சண்டுங்கிறது தொடுகோடு ஒரு தொடுகோடும் ஒரு ரேடியஸும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரியில் இருக்கும் இந்த கான்செப்டை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த சம்மை எளிமையாக அப்ரோ அப்ரோச் பண்ணிடலாம் ஒரு தொடுகோடுக்கும் ஒரு தொடுகோடும் ஒரு ரேடியஸும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் ஒரு தொடுகோடுக்கும் ஒரு ரேடியஸ்க்கும் இடைப்பட்ட ஆங்கிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரி அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப இது என்ன தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப கணக்குல என்ன கேட்கறாங்கன்னா ஓபி தான் கேட்கறாங்க அப்ப ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் கான்செப்டை எடுத்துட வேண்டியதான் அப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகி எனக்கு எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா பத்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா அதாவது ரேடியஸ் தான் எனக்கு எவ்வளவு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல் தெரிஞ்சு போச்சு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கல்னா எனக்கு என்ன தெரியும் ரெண்டு சைடையும் கூட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி அது வந்து இந்த மூணாவது சைடுக்கு சமமாக இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ அதுக்கு ரூட் எடுத்துட்டோம்னா எனக்கு கிடச்சிடும் சரியா பிதாகரஸ் தேற்றம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் அப்போ பண்ணிடலாமா அப்போ ரெண்டு சைடையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கூட்டி ரூட் எடுத்துடலாமா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு பத்து ஸ்கொயர் எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ந